stop suffering. Addiction. 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 Yenudi a warkil and an sword the boy condor than Yolo Adigma in warke and an Yeran the Gundar and Deno, and Dalo Adigma in an Kudi Yed to Kundi Yenai Portavari warke and Badai Lavarkil in the Pidipumanakile, Manaratum Keta Parakum. Now save an edicare edit the Kumpoirke, Yipudi out the Avar Kudikam Irkanungur at the Kaga. Manavi Pusa regularly are a polanege, Yeranaman, Togai Panana, the Kai Salavu saving. Yedume wouldn't get an adabel, Yedume. Yedumin and Wurumi the Pole and Sullivan de Padi, the Wurga Sullivan. Adanala, you know, the Valise or third flyers could tanga, Universal Church can epon, epon, and Allah wonder where Abdin Sunanga, Ningena Prechinis and the Kringla, Adaka Ponga, Napak raining a Sandoshima, Long Canary, Prechina, and the Rikana, in Ningapo, Mother Marum Sunanga. Go there. In the Sulapona, you know, Vithyasma recurred the one and then all eight to cool up Vithyasma recurred the one and then Athan Perpadana, a canaver a pace in a canaver of Sunara, ama, Prida irk. I was not Vuruka Mila, the Nansun in all eight to the Sentan Koda, even while Kilmara Pavilla. Nam in the Nam in என்னுடைய பிரச்சனை சரிபடுத்து போது வெறும் என்ன குடிதான் அல்கோஹால் அவர் என்கிட்ட சொல்லி இருந்தார் நீ ஆலயத்துக்கு போயிட்டு இருக்கியா நீ என்ன மாத்த போறியா யா ஆறு என்ன மாத்த முடியாது எந்த கடவுள் என்ன மாத்த முடியாதுன்னு சொன்னாரு இத கேட்டு தான் நான் ரூம்க்குள்ள போன கதவ சாத்துன நான் முட்டி போட்ட நான் ஜெபிச்ச தேவனே நீங்க தான் இவரை குடிபலகத்துல இருந்து மாத்தணும் ஏனா அவர் உங்ககிட்ட சவால் வச்சிருக்காரு நான் சொன்னேன் Our Kudipalak at the Nirthana prepared a Yepala, the Kudi Yedakaro, our Vandi Edakaramichar. Urna and Thirmarathan, the Kudipark at the Guru Mudu Yer Patiago Vendum, Ilay or Vadi Wound Yenavi, and all eight send in Kutang like Kalanda Golatuang in it, and get poor the Gurgle Son and the Wartin Badi and Ansay, Kirpati Thirmanitin. A poor than Devan Yenna Tota, Nan Sustaman in Indodia, Yella Vadamana Katta Parakatran, the Mudale Pitre. And Parishutavinal Vishag at the Petrukundi. Yen Melaga Irunda and the Baram, Yen Melaga Irunda and the Sumai, Adi and Warka Irundu Marindu Ponadan, the Taruna Mudal and the Nera Mudal, Yenudi Kanotum, Maria, the Parve Maria, though Eurulian Kanai would be like another pool, and the Nera Mudal and I love to tell you why Parka to Wingin and Parkum Vida Maria, the Enudia. Ulla through the Vurpangal Marit, Nan Alayetik Varigar Samayam, Nan Apria Vilile, Matta Makale Park Muru Yenai Pola Vur Samitale, Mana Arita to the Bara to the Irun, the Yenai Pola, Alayetik Varigar Makale Nani Pur, the Alayetikule Park Murdu, Vilile Makale Nana Priya Park Murdu, and Gandalo Asa Yirkan and the Makalaga Yada, the Sea Windu. Our game the Parakatal and the Nilam in the Vili of Rumbadi and Walke Mutilma Maria, the Kartar and the Gor Vyabar at the Kudutar Indek in the Corona virus Kalatra, Anega Vyabar and the Muda Potivitana, Yengludi of Vyabar, a man of the Sedi Pad in the Gundagra, Nangal Melum, 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 Anega contract, a petrogram in the Vidumar and Art Kilum Kude. Nangal Silaner and Matame Voivodikrum, Silanaka, but what do they mean of Yabar to celebrate it at the end of Andalo, Yabar and Vandu Gundakur, the Nangal Voivodal, Adangal Serisa Mudiat. Nanga contract telling Gandalo, Vandu Gundakur, the Melu, in the Kudi Parakam, Yella Vadaman and the Manaratam, the Yellam, Mudin the Pona Kadidan, Yellam, Yellam, Paraya Kadi and the Dan, you put on Solamudi. The Yellam put the cup to the Paraya Warke, Inda Kinani, putting the Pudu Satishai, Pesi Gundakre. இப்ப நான் நாங்க ரெண்டு பேர்மே சந்தோஷமா இருக்கோனாய் அவர் கூட ஒண்ணா இருக்க முன்னாடி என்ன நடந்துதோ அத நான் எப்பயும் மறந்துட்டேன் எங்களது வாழ்க்கை எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரும் ஆசீர்வாதம் பரிசுத்தாவையானவருடைய அபிஷேகம் பரிசுத்தாவின் மூலமாக ஒரு குடும்பமாக ஒரு ஆலயத்திலே 
உறுப்பினராக ஒன்றாக இணைந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எங்களை பூமிக்கு தக்க அனுப்பினாரா அந்த நோக்கத்தை எங்களால் கைப்பற்ற முடிகிறது அடைய முடிகிறது இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆதயத்திலிருந்து நீங்கள் சற்று முன்பு கேட்ட இந்த சாட்சி நான் உறுதியாய் நம்புகிறேன் இதே போல உங்கள் குடும்பத்தில் ஓரது நீங்களோ கெட்ட பழக்கத்தினுடைய அடிமைத்தனத்திலே சிறைப்பட்ட ஒருவராக இருக்கலாம் உங்களால் முடியல அந்த குடியிலிருந்து வெளியே வரும்படி உங்கள் திருமண வாழ்க்கை பணையம் வைக்கப்படலாம் உங்களுடைய வருமானத்தை நீங்கள் இழந்து கொண்டுக்கலாம் சேமித்த எல்லாமே செலவாகி கொண்டிருக்கிறது மேலும் நீங்க கடன்பட்ட ஒருவராய் மாறி இருக்கலாம் இந்த குடியினால் அவரவராதீர்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த தண்ணீரை எங்களோடு நீங்கள் விசுவாசத்திலே ஒன்றிணைந்து பெற்றுக் கொள்ளும்படி முற்றிலும் இலவசமாய் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதிசயம் நடைபெற முடியும் இந்த தண்ணீரின் வழியாய் தேவன் என்ன செய்கிறார் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை யூனிவர்சல் ஆலயத்தில் விசேஷமாய் விசேஷமாய் காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நடைபெறுவது என்ன கேளுங்கள் இப்பொழுது பதினாலாம் தேதி வந்து ஒரே குழு சொருமும் இருந்தோட எனக்கு அதிகமா இருந்துச்சு இருந்து 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 எனக்கு இவரையும் வர ஆரம்பிச்சு நைட்டு பகல் என்னால் தூங்கவும் முடியாது இருந்தோடனே யூரின் வரும் இருந்தோடனே யூரின் வரும் துணி மாத்தி மாத்தி இது பண்ணேன் என்னால முடியல அதனால நான் என்ன பண்ண பதினஞ்சாம் தேதி நான் சர்ச்சிக்க வரல மாத்திக்க மாட்டிக்க எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ஊசி போட்டு எல்லாம் இது பண்ணி சில பல எழுதி கொடுத்தாங்க டைலாக் இல்லை எல்லாத்தையும் தேய்ச்சானே எனக்கு ஒன்றையுமே ஆகல அப்போ கூட தூக்கமே வர முடியாது நைட்ல தூங்க முதலாம் படைக்கலேயே யூரின் போயிடுது என்னடா இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஜோ பண்ணிட்டு இது பண்ணலாம் அப்படியே ஒன்றுமே ஆகல அப்படியேதான் வந்து நினைச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பயன்காட்டினாங்க தீபு இருக்குமா ஆசமா இருக்குமா அந்த மாதிரி சொல்லி இது பண்ணாங்க இப்ப நான் சொன்னேன் எதுவுமே இல்லை சரிதான் அப்படி சொல்றதுக்கு யாருமே ஒத்துக்கல அவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு ரெண்டு மூணு டாக்டர் கிட்ட பிரைவேட்ல பார்த்தேன் செட்டாவே அவங்க சரி ராயப்பட்டிக்கு போனேன் சொல்லி போனேன் அவங்க போனதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் நார்மலா இருக்கு அப்படின்ட்டாங்க ஆனா இங்க இருந்துக்கல இங்க வரும்போது தான் எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு எனக்கு ஆமா அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த இடமும் வரல எனக்கு ஒன்றுமே வரல எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> 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 இதுதான் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது 
மக்கள் நீங்கள் யார் எங்களை தொலைபேசி வழியாய் தொடர்பு கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துக் கொண்டுகிறோம் ஜெபித்துக் கொண்டுகிறோம் நம்புங்கள் நீங்கள் இந்த நேர நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடந்திருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறக்க வேண்டாம் இன்னும் நடைபெறாவிட்டால் நம்பி கிழக்க வேண்டாம் சுவாசத்தில் நிலைத்திருந்து ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த ரகசியங்களில் ஒன்று நாம் ஒருபோதும் சோர்ந்து போகிறார் சோர்ந்து போகிறவராய் பின்வாங்குகிறவராய் நாம் இருக்கக்கூடார் முதல் தடவையாய் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்க்க நேரிட்டிருந்தால் நான் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் உங்களுக்கும் நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் தேவர் உங்களுக்கும் அதை செய்யும் செய்ய முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படைய முடியும் மனுஷ ரீதியாய் நண்பர்களே நம்மளுடைய முயற்சிகள் தோல்வி அடையும் பொழுது அல்லது ஒரு பரிதவிப்பான சூழ்நிலைக்கு செல்லும் பொழுது விரக்தியான வார்த்தைகள் நமக்குள் ஏற்படுவது எண்ணங்கள் ஏற்படுவது சகஜம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட தருணங்கள் தான் நம்ம தேவனை பார்த்து கூப்பிடும் பொழுது அவர் வந்து உதவி கரை தெரிவிட்டுகிறார் அதுதான் கருத்தன் மிக சரியாய் மார்த்தாவுக்கு சொன்னால் நீ விசுவாசித்தால் தேவனின் மகிமையை காண்பாய் லாசர் மறித்து போனார் சரீரபூர்வமாய் முடிந்து போன கதை ஆனால் மறி மார்த்தாலை இயேசு கிறிஸ்து உற்சாகப்படுத்தி மேலும் சந்தேகத்தை நீக்கும் விதமாய் சொன்னார் நான் சொல்லுகிறேன் விசுவாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சந்தேகத்தை நீக்கி விடுங்கள் விசுவாசிங்கள் நீங்கள் தேவன் மகிமையை பார்ப்பீர்கள் இந்த குடும்பம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பார்த்ததை போல வணக்கம் என் பெயர் வந்து வி நாகேஷ் எனக்கு வயசு வந்து ஐம்பது இவங்க என் மனைவி வணக்கம் என்னோட பேர் கோமதி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் ஒரு குடிகார புகைப்பழக்கம் உள்ளவன் அந்த மாதிரி இருந்தவன் இதே யூனிவர்சல் ஆலயத்தை வந்து ஏளனமாக பேசினாங்க அதே அந்த ஜீசஸை வந்து நான் கிண்டல் பண்ணவன் இன்னைக்கு அந்த கடவுள்கிட்ட நான் வந்து நிற்கிறேன் எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பக்கவாதம் வந்துருச்சு இடது கை இடது கால் வந்து விளங்காமல் போயிடுச்சு அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து சூனியமாயிடுச்சு எனக்கு வந்து தற்கொலை எண்ணமே வந்துச்சு இதுக்கு மேலே எதுக்கு வாழ்கிறது யார் இருக்கிறா நம்மளுக்கு வாழ்கிறதுக்காக அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு நான் போயிட்டேன் என் வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோ ஒரு இருளாக இருந்தது என் வாழ்க்கையில் என்னோட இவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்க அப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஒரே வேர்வையாக இது பண்ணிட்டு இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ராய்பேட்டாக்கு கூட்டினு வந்தோம் டாக்டருங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து வேறு மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராலாம் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எங்கள் பையனையும் எங்கள் அண்ணாவையும் கூப்பிட்டாங்க இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே போய் கேட்டேன் என்னாச்சு சொல்லுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும்னா இல்லைம்மா ஒரு இல்லை நீ உண்மையை சொல்லுங்கண்ணா இல்லை அவர் சீரியஸான கண்டிஷனில் தான் இருக்கார் இப்போதிக்கி நாங்கள் எதுவும் சொல்கிற நிலமையில் இல்லை அஞ்சு நாள் இந்த கழிச்சு தான் நாங்கள் எது வேணாலும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என் தங்கச்சி வந்தால் அவள் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறா அக்கா நீ முழங்காலை போட்டு நீ ஜவம் பண்ணு நீ ஆண்டவர்கிட்ட கேளு கண்டிப்பாக வந்து மாமா பொழைச்சிப்பார் நீ வந்து மற்றவங்க யாரும் நம்பாத நீ அவர்கிட்ட பேசு அப்படின்னு அவள் சொன்னான் அவள் சொல்லும்போது கூட நான் பெருசாக எடுத்துக்கல சரி கடவுளைனா எல்லாருக்கும் அவருக்கு தெரியாததா நம்ம நம்ம இது பண்ண நம்ம சொல்லி தான் அவருக்கு நம்ம பிரச்சனை தீர்ப்பாரா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் இது வரேன் ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு எதுவுமே மாற்றம் இல்லை மூணாவது நாள் எனக்குள்ளேயே ஒரு வந்து பேசுனேன் ஏன் சொல்கிறத நீ செய்ய மாட்டேன்ற கேளு நீ கேட்டால் நான் கொடுப்பேன்னு என் எனக்குள்ள ஒரு இது இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் மனசால் விட்டு நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி அவரை மட்டும் என் ரெண்டு குழந்தைங்களோட இவர் எனக்கு ஒரு குழந்தையா நீ எனக்கு கொடுத்துட்டேன்னா நான் உங்க ஆழத்துக்கு வர ஒன்னே நான் ஏத்துக்கிற கடவுளே எனக்கு அவர் முக்கியம் நான் அவரை நேசித்தேன் நான் அவரை வந்து அவ்வளோ உயிரா நான் அவரை இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கடவுளுக்கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கப்புறமா மூணு நாள் கழிச்சுட்டு டாக்டர் பெரிய டாக்டர் வந்தாரு நரம்பு டாக்டரு இது பண்ணாரு கை அசைக்கிறாரு எல்லாம் செய்யறாரு ஆனா அவருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனா அவர் பேசுறாரு அவருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து சாப்பிட முடியாது வாமிட் வரும் மூச்சு விட முடியாது தும்புல் வரும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருமா ஆனா அவர் சொல்ற இவ்வளவு வருது ஆனா இவர் வந்து நல்லா பேசுறாரு பாக்குறாரு எல்லாம் செய்யறாரு என்ன அதிசயம் எங்களுக்கே தெரியல இது எப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்ல முடியல இது ஸ்டோக்குன்னு சொல்ல முடியல இல்ல வேற ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியலையேமா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவரு ப்ராப்ளம் என்னமோ அப்படியேதான் இருக்கு ஆனா என்னன்னு தெரியல கடவுளோட இதுல அவரு வந்து எல்லாமே அவருக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் டிசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கூட்டின்னு போங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்பதாவது நாள் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவர் இனிமேல் வேலைக்கு
கலந்ததுனால இப்போ வந்து பூர்ணமாக குணம் ஆயிடுச்சு என் கை கால் எல்லாம் என் வேலையை நானே செஞ்சுக்கேன் யாருடைய தெய்வம் இல்லை அது ஆண்டவனுடைய தெய்வத்தினால என் வேலையை நானே பூர்ணமாக செஞ்சுக்கேன் நான் இன்னைக்கு காலையில் நான் தனியாகவே வாக்கிங் போகிறேன் வீட்டுக்கு வரேன் எல்லாமே நான் செய்கிறேன் இது கடவுளுடைய ஆனது இருக்கும் இன்னைக்கு என் கணவர் வந்து குணம் ஆயிட்டார் நல்லபடியாக இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலும் என் குடும்பத்துக்கு வந்து வருமானன்றது எதுவும் இல்லை என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா தான் என்னோட பணமே எனக்கு கடை ஆண்டவர் வந்து வர வச்சார் வர வச்சுட்டு அதில் வந்து நான் வந்து சின்னதாக ஒரு கடை எடுத்து சொந்தமாகவே நாங்கள் வாங்கணும் வாங்கிட்டு அதில் உள்ள பணம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இன்றைக்கி என் குடும்பத்துக்கு எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு மருந்து செலவுலேருந்து கடன்லேருந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ப்ர ஃபீஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அதுலேருந்து தான் எனக்கு கடவுள் எல்லாமே வழி நடத்திட்டுருக்காரு அந்த கடை வச்சும் எனக்கு வருமானம் பத்தாமல் இருந்தது இப்போது ஒரு பத்து நாளாக எனக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டமாகவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா நான் கடவுள்கிட்ட கேட்டேன் இதை நான் எப்படி மேல்படுத்தணும்னு கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்குள்ளேயே ஒரு சின்னதாக யோசனை வந்துச்சு சரி இதை செஞ்சால் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கை காசு வருமான்னு சொல்லிட்டு போன சனிக்கிழமை தான் நான் அதை ஆரம்பித்தேன் அது ஆரம்பித்தப்போ வந்து எனக்கு மீறி போ வருமானம் வந்து நான் எதிர்பார்க்காத வருமானத்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை வச்சு இப்போ முழுமையாக என்னோடய பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வீட்டில் வந்து நான் காசை வந்து எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு கடவுள் வந்து என் ஆசீர்வாதம் வச்சுருக்காரு அந்தளவுக்கு அற்புதமாக கொண்டு வந்திருக்காருன்னா அது கடவுள் அதிருக்கும் நம்ம விஷயோட ஆசீர்வாதத்தோட தான் அவரோட பிரேரோ அவரோட எங்களை அன்பாக்க வழி நடத்தி இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்தால் மூஞ்சி சுழிக்காம எங்களை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு விஷயம் இப்போ எங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் அவர் பேசும்போதெல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நேரில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் பேச நேற்று கூட வீட்டில் பிரச்சனை விஷயமா பே வீட்டில் நடந்த விஷயம் ஒவ்வொன்றும் ஏன்னா வீட்டில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் நான் இங்கே வந்தேன்னா அதை நான் சந்திக்கிறேன் கடவுள் என்கிட்ட பேசுகிறாரு இதுதான் உன் பிரச்சனை நீ இனிமேல் இப்படி இருக்கணும் நீ இப்படி இருக்கணும் நீ இதை தான் பேசணும் அப்படின்னு அவர் எனக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு இது சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியார் மாதிரி எங்களுக்கு பாடம் நடத்தி எங்களை வெளியில் அனுப்புகிறாரு அதுக்கப்புறமா தான் அது வீட்டுக்கு போனால் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நான் நாங்கள் நடந்துக்கிட்டாக்கா அவ்வளோ அற்புதமாக வீட்டில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் எங்களை விட்டு விலகி போய்கிட்டே இருக்கும் கோயிலுக்கு இந்த சர்ச்சுக்கு வரத்து கூட ஆட்டோக்கு கூட காசு இல்லாமல் இருந்த ஒரு நாள் அப்படிப்பட்ட நிலைமைய இப்போ நாள் மற்றவங்களையும் கூட்டினு போகலாம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு எங்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் வளர்த்து விட்டுருக்காரு எங்களை ஆதரிச்சிருக்காரு ஆசீர்வாதமாகவும் வச்சிருக்காருன்னா கடவுளோட பெரிய ஒரு அற்புதத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அந்தளவுக்கு நாங்கள் வளர்ந்துருக்குறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாளும் கடவுள் வந்து என்ன அற்புதமாக வழி நடத்திட்டு இருக்காரு என்னோட வருமானத்தை வச்சு நான் வீட்டை நல்லா ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இங்கேயும் வந்து நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இங்கே வரும்போது தான் நான் இன்னும் நான் நிம்மதியாக அடைகிறேன் இங்கேருந்து போகக்கூடாதுன்னு கூட ஒரு நேரம் என் மனசுக்குள்ளே படும் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கேன் அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விஷப்பு சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என் மனசுக்குள்ளே ஆண்டவர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதோடு நான் வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு நிம்மதியும் சமாதானத்தையும் கொடுத்துட்டு என்னை நல்லா வழி நடத்தி வச்சுருக்காரு நான் இப்போல்லாம் குழப்பத்தோடு இந்த ஆலயத்துக்கு வரும்போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குளத்தில் வரும்போது எனக்கு உடனுடைய தேவன் பேசிட்டு வர அதுக்கு உண்டான பதில் வந்து கொடுத்துருவார் தேவன் அந்த தேவ அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மனசு வந்து நிம்மதியாகிடும் சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு அந்த சந்தோஷத்தோடு நான் வீட்டுக்கு போவேன் நான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் மெயினாக வந்து மன நிம்மதியோடு இருக்கிறேன் எங்கள் வாழ்க்கையே முழுமையாக இந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுத்த தேவனுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி பட்டிருக்கோம் இந்த சாட்சியம் சொல்கிறதுக்கு இந்த அற்புதத்துக்கு வச்சு எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்கும் நன்றி நாம் மீண்டும் நிகழ்ச்சியிலே ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் யாரெல்லாம் எந்த பகுதியிலிருந்து எங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சென்னையிலே கீழே உள்ள இந்த விலாசத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கே நம்முடைய தலைமை சபை மவுண்ட் ரோட் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கிறார் எப்படி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வர முடியும் அதாவது பல பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் சென்னையினுடைய சுற்று வட்டாரத்திலோ ஏன் தமிழ்நாட்டினுடைய மற்ற இடங்களில் இருந்தோ யார் இங்கே வருவதாய் திட்டம் வைத்திருந்தால் அல்லது ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு காரியத்துக்காக இங்கே வருகை தரக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்குமானால் எந்தெந்த இடங்கள் வழியாய் எப்படி நீங்கள் இங்கே மவுத் ரோடிலே ஆயிரம் அந்த கண்ணா சாலை பகுதியில் இருக்கிற யூனிவர்சல் ஆதாயத்தை கண்டடையலாம் என்பதற்கான ஒரு சிறு விளக்கத்தினுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்படி நான் உங்களுக்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன் தவணீங்கள் இதன் மூல
சாந்தி எல்ஐசி ஆயிரம் விளக்கு இந்த வழிகளை நீங்கள் கடந்து வருவீர்கள் நம்முடைய ஆலயத்தை சென்றடைய நாம் இந்த வீடியோவில் முன்னோக்கி செல்லலாம் நீங்கள் யார் பேருந்தில் பயணம் செய்து ஆலயத்துக்கு வர வேண்டியதாக இருக்கிறதோ இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த பேருந்து நிறுத்தம் இந்த இடத்தில் தான் ஆனந்த் தேட்டர் இந்த பேருந்து நிறுத்தம் தான் உங்களுக்கானது நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வருவதற்கு இங்கு தான் இறங்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் நீங்கள் இறங்கின பிற்பாடு இதற்கு எதிரில் உங்களால் ஆலயத்தை பார்க்க முடியும் ஹெல்ப் சென்டர் நம்முடைய உதவி மையம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது இப்பொழுது நீங்க பார்க்கிற இந்த வீடியோ நீங்க யாரும் ஜிமினிலிருந்து வருவீங்களோ இதை நீங்க ஆலயத்துக்கு வர வேண்டிய சாலை வழியா இருக்கு தேனாம்பேட்டை தீநகர் வள்ளுவர் கூட்டம் கோடம்பாக்கம் இந்த சுற்றுப்புறத்துல வாழ்ற நீங்க அல்லது யாரும் ஜிமினி சைடு நீங்க ஆலயத்துக்கு வருவீங்களோ இதுதான் நீங்க தாண்டி வர வேண்டிய வழி ஹப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பிரீம்ஸ் ரோட் இதை தாண்டி நீங்க வரும்பொழுது நீங்க ஆலயத்துக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்பொழுது நீங்க இடதுபுறத்துல பார்க்கறது போல நம்முடைய ஆலயம் இந்த இடத்துல இருக்கு மெக்ரனெட் பெக்ரிட் பக்கத்துல நீங்க யார் இந்த பக்கத்துல இருந்து பேருந்தில் வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கோ இப்போது நீங்க பார்க்க போற இந்த பேருந்து நிறுத்தம் தான் உங்களுக்கானது இந்த இடத்துல இருந்து இறங்கி இதற்கு பின்பாக நீங்க நடந்து வரும்போது ஆலயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க இந்த மேப்ல பாக்குறது போல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நீங்க ஆலயத்தை கண்டுபிடிக்க நன்றி மனுஷனை உண்டாக்கினது முதல் மனுஷ குலத்திற்கு எப்போதும் தேவன் சிறந்த திட்டங்களையே வைத்திருந்தார் இருப்பினும் நம்முடைய காலகட்டத்தில் நாம் இதை பார்க்க முடிவதில்லை அதிக அளவில் தேவன் நமக்கா என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறாரோ அதற்கு எதிர்மறையாக தான் மனுஷ குலமானது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டங்கள் மத்தியில எப்படி ஒருத்தர் கலந்து கொண்டு தேவன் திட்டத்தை அப்படி அனுபவிக்க முடியும் அவருடைய விருப்பத்தை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது மட்டுமே அவருடைய உபதேசங்களுக்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணித்து அதற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது மட்டுமே நடைமுறை விசுவாசத்தின் பலன்களை நம் வாழ்க்கைக்கு நாம் ஈர்க்க முடியும் தேவனோடு உண்டான உடன்படிக்கையினுடைய பலன்களை ஒருவர் அனுபவிக்க முடியும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி தேவனுடைய சித்தத்தின் திருவிருந்தை கொண்டாடுவோம் காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆயிரம் உலக அண்ணா சாலை சென்னை ஆறு லட்சத்தி ஆறு அல்லது உங்களுக்கு அருகாமில் உள்ள எந்த யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் கிளை சபைகளிலேயும் ஞாயிற்றுக்கிழமையே நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வர வேண்டும் வரும்போது என்ன நடைபெற முடியும் விசேஷமா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன நடைபெறப் போகிறது என்பதை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இந்த நாள் விசேஷமாக நாம் சொல்லுகிறோம் தேவனுடைய நாள் நாம் இந்த நாளை முதல் வாரத்தின் முதல் நாளை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த வாரம் முழுவதும் பிரகாசமான ஒன்றா இருக்க முடியும் எத்தனை தடவை நாம் ஓய்வு நேரங்களை பல தவறான வழிகளில் செலவழிக்கிறோம் தவறானவர்களோடு செலவழிக்கிறோம் தவறான இடங்களில் செலவழிக்கிறோம் அதனால மனசுல வேதனை வருத்தம் பாரத்தாக இருக்கிறது ஆனால் சரியானவரோடு சரியான விதத்துல நாம் வாரத்தின் முதல் நாளை துவங்கினான் இந்த வாரம் முழுவதும் வெற்றி புதிய ஒன்றா இருக்க முடியும் இந்த நபருடைய வாழ்க்கை மீட்கப்பட்டதை போல உங்கள் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக மீட்கப்பட முடியும் அற்புதமான சாட்சியை கவனிங்க நான் ஒரு கெட்ட பழக்கத்தினுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் குளித்து கொண்டிருந்தேன் சூதாடி கொண்டிருந்தேன் என் வாழ்க்கையினுடைய மோசமான பகுதியாக நான் சொல்வது என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை என் மனைவியோடு எனக்கு இருந்த உறவின் முறை நான் சந்தோஷத்தை தேடி கொண்டிருந்தேன் நான் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையிலே பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடியவனாக இருந்தேன் என்னுடைய திருமண வாழ்க்கையானது முறிந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருந்தது ஆபாச படங்களிலே மூழ்கி போன ஒருவனாக நான் இருந்தேன் அதனால் தான் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையேயான எங்கள் உறவு சரியில்லாமல் இருந்தது வெளிப்புறத்திலே வாகினால் என் மனைவி நான் நேசிப்பதாக சொன்னேன் நான் உள்ளத்தினுடைய அடி ஆழத்திலே உண்மையில் என் மனைவியை நான் நேசிக்கவில்லை நான் என்னுடைய மனைவிக்கு துரோகம் செய்தேன் உண்மையில் நான் என் மனைவிக்கு துரோகம் செய்தேன் நான் விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டேன் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையே இருந்த உறவை நான் முறித்தேன் 
இந்த திருமணமானது அழிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் எனக்குள் இருந்த அந்த கெட்ட பழக்கம் என்பது ஆபாச படம் பார்ப்பது நான் குடிப்பேன் அது மட்டுமின்றி போதை அடிப்பேன் ஒவ்வொரு முறை நாங்கள் பார்த்தி கொண்டாடும் பொழுது நான் வேலை முடிந்து நேரடியாக வீட்டுக்கு செல்ல மாட்டேன் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு இடத்திலே ஒன்று கூடி அங்கே பார்ட்டி கொண்டாடுவோம் இரவு துவங்கி காலை வரையில் பிற்பாடு அப்படியே நான் சாதாரணமாக வீட்டுக்கு செல்வேன் நான் மிக அதிகமாக குடித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரத்தில் நான் பதினைஞ்சாயிரத்துக்கு குடிப்பேன் சில நேரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு நான் குடிப்பேன் ஒரு வாரத்தில் தொடர்ந்து தொடர்ந்து குடித்து கொண்டே இருக்க குடித்து கொண்டே இருக்க நான் பெரும் ஆசை உள்ளவனாக இருந்தேன் எனவே தான் என் கெட்ட பழக்கமானது வளர்ந்தது அது நிறுத்தப்பட முடியாது இருந்தது என் மனைவியின் இடத்திலே கேட்கும் போது நான் சொல்வேன் பணம் இல்லை பிற்பாடு இருவருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாகும் அந்த அளவு கெட்ட பழக்கமானது என்னை தவறான வழியில் நடத்தியது நான் என் மனைவியோடு இருக்க விரும்பவில்லை என் மனைவியை விட்டு நான் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினேன் என்னுடைய மனதானது மிகவும் ஈர்ப்பா இருந்தது மற்ற நண்பர்களுக்கு ஒரு நாள் என் மனைவியை நான் தவிர்த்து விட்டேன் அதாவது என் மனைவியிடமிருந்து என்னை மறைத்து கொண்டேன் அதான் என் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது என் நண்பர்களுக்கு தெரியும் நான் கோகமாக இருக்கும்போது ஒருவர் என் பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் யாருமே அதுவும் நான் குடித்திருந்தால் ஒருவர் என் பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் அவர்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் நான் அப்படி குடித்திருக்கும் போது யாருமே என் என் கிட்ட வரமாட்டார்கள் நான் என் மனைவியை மிக பயங்கரமாய் அடிப்பேன் அதான் என் இன்னொரு பிரச்சனையாக இருந்தது என் நண்பர்கள் கூட நான் குடித்து கொண்டிருந்தால் என் பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் நான் எல்லோரும் அடிப்பேன் பயங்கரமாய் அடிப்பேன் அவர்கள் என்னை விட்டு ஓடும் அளவிற்கு என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இந்த செயலை என்னால் முடியவில்லை ஏறத்தாழ என் திருமணத்தை இழக்கிற நிலைமைக்கு அது போய்விட்டது அந்த நாட்களில் நான் சிகிச்சைக்கு வந்தபோது கெட்ட பழக்கம் ஆவிக்குரியது என்று நான் கற்றுக்கொண்டேன் மேலும் இது அசுத்த ஆவி என்பதை நான் அங்கே கற்றுக்கொண்டேன் அது என் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி என்னை உணர்ச்சி வசப்படுகிறவனாய் மாற்றி கொண்டிருந்தது என்று நான் தியாகம் செய்தேன் எல்லாவற்றை நான் தியாகம் செய்தேன் சிகிச்சையானது என்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக செய்யப்பட்டது என் சரீரத்துக்காக என் வாழ்க்கைக்காக நான் கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து விடுதலையானேன் கெட்ட பழக்கம் என்னை விட்டு சென்றது நான் அந்த கெட்ட பழக்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுபட்டேன் நான் இனிமேலும் குடிப்பதில்லை இனிமேல் நான் கோகப்படுவதில்லை என் பண வாழ்க்கை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் எல்லா கட்டணங்களை செலுத்துகிறோம் பணத்தை பயன்படுத்துகிறோம் எங்கள் பண வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கெட்ட பழக்கங்களுக்காக இனியும் நான் பயப்படவில்லை எனக்குள்ளாக ஒரு புது எண்ணம் உருவாகி இருக்கிறது ஒரு ஒரு புது வாழ்க்கை எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே ஒரு புதிய உறவு நான் விடுதலையா இருக்கிறேன் எல்லா கெட்ட பழக்கங்களிலிருந்து நான் விடுதலை பெற்று விட்டேன் இனிமேலும் குடி இல்லை இனிமேலும் ஆல்கஹால் இல்லை இனிமேலும் கோபம் இல்லை நான் இப்போது விடுதலையா இருக்கிறேன் நான் இப்போது ஒரு புது நபரா இருக்கிறேன் நான் விடுதலையா இருக்கிறேன் அவர் என்னை விடுதலையாக்கினார் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜெப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் சர்வ வல்லமையான தேவன் இந்த நேரம் யாரெல்லாம் எங்களோடு ஜபத்திலே ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய கலங்களையும் பிடித்திருக்கிற தண்ணீர்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இதிலிருந்து பருகுகிறவர் எந்த ஒரு நிலைமையில இந்த தண்ணீர் பருகுபடியான ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையோடு இருந்தார் ஓர் அற்புதம் நடைபெற வேண்டும் என்ற நிலைமையில் இருந்தார் ஒரு மாற்றம் தேவை என்கிற நிலைமையில் இருந்தார் அல்லது ஏக்கமான பரிதவிப்பான ஒரு நிலைமையில் இருந்தால் இந்த தண்ணீரின் வழியாய் ஒரு அதிசயம் இவருக்கு நடைபெறுவதாய் தேவை வணிகளும் யாதிகளும் மறையும்படி தேவனை விசுவாசிக்கிறவருக்கு கூடும் என்று சொன்னதை போல அந்த தானே மார்த்தாளுக்கு சொல்லி நீ விசுவாசித்தால் தேவனின் மகிமையை காண்பாய் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மகிமையை காண்பார்களா இந்த நேரம் அவர்கள் மனசுக்குள் இருக்கிற எந்த சலிப்புகளை நீக்கும் வாக்குவாதங்களினால் சண்டைகளில் நான் நிம்மதி இழந்தவராக இருந்தால் நான் சமாதானத்தை ஒரு மீது அறிக்கை செய்கிறேன் இந்த குடும்பங்களை இந்த தம்பதியரை இந்த நபரை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் தகப்பன் தண்ணீரின் மூலமாய் ஜீவன் மனம் இவர்களுக்குள் வரட்டும் ஆண்டவராக இயேசுவின் மகிமைக்குரிய பெயரா ஆமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தண்ணீரை குடியில் நல்லது நண்பர்களே நான் விசுவாசிக்கிறேன் கருத்தருடைய கரம் உங்களை தொற்றுகிறது இந்த சாட்சிகள் வார்த்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்குள் வேலை செய் செய்கிறது நாளை காலை உங்களுக்காக இங்கே தயாராக இருக்கிறோம் நடந்துவிட வேண்டாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உங்கள் தண்ணீரை நீங்கள் பெற விரும்பினால் உங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் 
காலை நேரடியாக வரலாம் தேவனும் அனைவரை ஆசிரிப்பாராது ஆசிர்வாதமான ஒரு இரவார்கள் சென்றுவார்கள் படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி